Друзья, я хочу сегодня коротко поговорить о исцелении. I want to talk briefly about healing today. Три вопроса. Three questions. Может ли Бог сегодня исцелять? Can God heal today? Второй вопрос. Хочет ли Бог сегодня исцелять? Does God want to heal today? И третий вопрос. Что нужно, чтобы Бог исцелил? And what needs to be done for God to heal? Хорошие вопросы. Good questions? Думаю, да. I think so. Так, давайте попробуем ответить на них в свете Библии. So, let's try to answer them with the Bible. Может ли Бог исцелять? Can God heal? Когда мы читаем книгу Исход, 15 глава, 26 стих, мы находим такие слова. «Ибо я, Господь, Бог, целитель твой». And when we read Genesis 15:26, we read, I am the Lord who heals you. Когда Израиль вышел из Египта, when Israel went out of Egypt, их вышли миллионы. Millions exited. И написано, что в коленах их или в народе их не было болящего. No Это множество людей, но ни одного болящего. This was a great multitude, but no И этот текст, Исход 15, говорит, «Ибо я Господь Целитель твой». And this text says, "For I, the Lord, am the one who heals you." Может ли Бог исцелять? Текст говорит, может. Can God heal? The, te- uh, the Bible says yes. Может исцелять одного? He can heal one person. Может исцелять сто? Может исцелять миллионы? He can heal a hundred or a million. Итак, Бог наш может исцелять. Аминь. So our God Amen. can heal. Amen. Хочет ли Бог исцелять? Does God want to? То, что Бог может, с этим, наверное, все согласны. The fact that God can, everybody probably agrees. Но очень часто мы говорим, Бог может того исцелить, того исцелить, того исцелить. But we often say God can heal that person and that person. Бог может и меня исцелить, но я не знаю, или он хочет. He can also heal me, but I don't know if he wants to. Так вот вопрос: а хочет ли Бог исцелять? So my question is, does he want to heal? В Евангелии Матфея, в Евангелии Матфея, 8 глава, 3 стих. К Иисусу Христу пришел человек и задает вопрос. Господи, если ты хочешь, помогите, что дальше написано? Чисти меня. So in Matthew 8, 3, uh, somebody comes to Jesus and uh, asks to be, if he's willing, if Jesus asks him if he's willing to be healed, he says, I am willing, and Jesus replies, be cleansed. Написано, Иисус простерший руку, сказал слово, хочу, очистись. And Jesus said, I am willing, be cleansed. Итак, Бог может, и Бог хочет. So, God can and God wants to heal. Братья и сестры, наш Бог хочет нас исцелять. Brothers and sisters, our God wants to heal us. Болезни – это не то, что Бог запланировал для человека. Болезни – это то, что открылось для человека после падения человека. So, uh, sickness is not God's plan. It's something that occurred after the fall. Что же нужно? Третий вопрос. Что нужно делать человеку, чтобы получить исцеление? And so, what does a person need to do to receive healing? Если Бог может и если Он хочет, то почему же столько неисцеленных? If God can and wants to, then why is there so much sickness? Ну ладно, много людей неисцеленных, неверующих. Бога не знают. Но почему же часто не исцеляются верующие? Uh, it's one thing to see the sick who are unbelieving, but there are also many Christians who are sick. Для того, чтобы получить исцеление, что-то человек должен сделать. To get healing, a person must do something. И мне хотелось бы очень так сжато, но поговорить именно, что же сделать нам, чтобы исцеление пришло в нашу жизнь. Если Бог может и хочет, welcome. So if God can and wants to, then we welcome it. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих. 
Евангелия от Иоанна 8.32 написано. Иисус Христос говорит, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». In John 8.32, Jesus said, «And you shall know the truth, and the truth shall make you free». Еще раз, вдумайтесь в эти слова. «Познайте истину, и, и истина сделает вас свободными». Uh, So uh, let's think about this phrase. You shall know the truth and the truth shall make you free. И очень часто мы этот текст адресуем только на одну категорию. And oftentimes we only uh, talk about this text during one specific time. Мы думаем, что истина сделает меня свободным от греха. We think about the truth that will uh, set me free from sin. Но этот текст не говорит, что сделает истина свободным только от греха. But this verse doesn't say it'll set you free only from sin. Этот текст намного глубже говорит. Uh, this, uh, this verse is speaking more generally. Истина сделает свободным еще от чего-то. Uh, the truth can make you, can set you free from other things. Что же нам сделать, чтобы получить исцеление? So what should we do to receive healing? Давайте посмотрим, как Израиль получал исцеление. So let's uh, take a look at how Israel received healing. Если мы откроем 106-й псалом, русский текст. So if we open Psalm 116. 106. Этот текст говорит, как евреи вышли из Египта. Uh, it talks about how the Jews exited out of Egypt. Как Бог их вывел оттуда. How God led them out. Как им было тяжело. How it was difficult. И когда они вышли из Египта. And when they uh, exited from Egypt. То Библия в этом тексте написана, и другие тексты об этом говорят, что не было больных людей. Uh, then the Bible says that When that happened, there were no sick people. Но потом евреи начали уже в пустыне, находясь в пустыне, начали обратно грешить. But then in the desert they started to sin again. И когда евреи начали обратно в пустыне грешить, and when they started to sin again, Бог послал им обратно болезни. He uh, sent sickness upon them again. И дальше написано 20 стих, этот, этот э, псалом 20 стих. And then in the 20th verse it's written, и написано здесь такое слово. Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. It's written, he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Прежде чем пришло исцеление Израиля в пустыне, пришло перед этим, пришло слово. So before Israel was healed in the desert, a word came to them. Сначала не исцеление, сначала слово, а потом исцеление. So first you don't get healing, you get a word, then healing. Давайте посмотрим один из примеров, как это работало в Израиле. So let's look at one example of how this worked in Israel. К примеру, когда мы читаем числа, so when we read Numbers, 21 глава, 8 стих, 22, uh, в книге числа описывается один из множества моментов, как Бог исцелял Израиля через Слово. Uh, here we see one example of how God healed Israel through a word. Израиль в очередной раз делает грех. Israel for Uh, Israel is sinning yet again. В очередной раз результатом греха приходит наказание. And yet again there's a punishment for В the этой sin. ситуации, в числа, которое описывает, как раз это было uh, жал, uh, жало или яд змеи. And in numbers it was poisonous snakes. Змеи кусали людей, яд проходил по организму, и человек температура, и со временем он умирал. Uh, the snakes bit people, Uh, the poison entered the body, and after a certain time, people started dying. Евреи бегут к Моисею, говорят, помолись, иначе мы все умрем. Then the Israelites ran to Moses and said, uh, pray for us or we'll all die. У кого-то в доме один человек уже в температуре, у кого-то вся семья в температуре. Uh, one person in, in one family, one person can already be sick with a fever, and another, everybody. 
И смотрите, как действует Бог для исцеления. And look how God acts to heal Бог Israel. услышал молитву народа и Моисея. Uh, God heard the prayer of the people and Moses. И Бог хочет помочь людям исцелить их. And God wants to help people and heal them. И вот я вчера читал это и задавал себе и Богу вопрос. I was reading this yesterday and asked myself and God Господи, почему ты не сказал этим змеям убираться из стана Израиля? Oh, God, why did you not command the snakes to leave the Israelite Бог camp? так не сказал. God didn't say that. Написано, Бог посылает слово, послал слово и исцелил их. God sent a word and then healed them. И что же это за слово, которое приведет к исцелению? And what was this word that led to healing? А слово вот какое. And this was the word. Каждый, кто хочет получить исцеление, слово для вас. Everybody who wants healing, this is a word for you. Постройте медного змея и поднимите его на знамя или на жезл. Build a copper snake and hoist it onto a pole. Как только евреи услышали Моисей и вся его служение услышали это слово. As soon as uh, Moses and all of the Israelites heard this, кто-то побежал искать дрова. Somebody went to look for wood. Кто-то побежал искать доски, чтобы сделать рамку и вылить этого змея. Somebody uh, started looking for boards for construction. Кто-то побежал искать медь. Somebody went to look for copper. Кто-то побежал искать высокое дерево, чтобы срубить и сделать его этот uh, жезл. Somebody went to look for a tall tree to make a pole out. Множество людей начали бегать и что-то делать, потому что они получили слово. So people started running around and doing things because they received a word. Еще исцеления нет, но слово уже есть. There's no healing yet, but already there's a word. И это слово вышло не от человека, а от Господа. And this word did not come from a man, but from God. Когда-то пастор Степан говорил, когда человек говорит, это одно, но когда Бог говорит, это важно. At one point. Pastor Stefan said, when man says something, that's one thing, but when God says something, it's Бог important. Слово, слово so God sends a word, and the word will lead to healing. Итак, говорит, поставьте, смотреть, уштана, and so God said, uh, put up the snake, and whoever gazes upon it will be healed. Итак, еще... Хочу подчеркнуть, сначала слово от Господа, которое приводит к исцелению. Когда они построили этот, это знамя, и там был змей этот, so when they made the copper snake, и они все с разных концов стана израильского начали приближаться к этому жезлу, Everybody from all corners of the Israelite camp started И каждый, кто close. смотрел, это слово начинало действовать. And every and in everybody who looked on the snake, the word started to И work. по слову, которое Бог изрек, а люди это слово сделали. So God sent a word and then people filled, uh, uh, fulfilled the word. Смотрите формула. Сначала слово. So this is the formula. First we receive a word Слово от Бога. from God. Потом действие человека. And then we do something as people. Эту медь искали люди, эту медь плавили люди, не хуштана этого змея делали сами люди. So somebody had to look for the copper and melt it down and make the snake. All of that was done by Но men. Но их действия показывают, что все они верили, что если мы так сделаем, Бог нам поможет. But their actions tell us they believed if they do all that, God would help us. И когда они так сделали и смотрели. So when they did that and Муж looked посмотрел, on it, у жены нет температуры. Oh, the husband looked at his sick wife, but Муж she wasn't исцелен. sick. Дети исцелены. The wife is healed, the children are healed. Перед тем, как исцелил Бог Израиля, Бог послал Слово Израилю. So before God healed Israel, He sent a word to И Israel. И каждый, кто поверил в это Слово, через Слово потом получил исцеление. And everybody who uh, believed in the Word received healing. Теперь, друзья, я к нам. Now I would like to address us. Я бы сказал, это инструкция, как получить исцеление. I'd say these are instructions for how to receive healing. Откройте, пожалуйста, со мною притчи. So open Proverbs. Четвертая глава. Chapter four. Притчи, четвертая глава, двадцатый, двадцать вторые стихи. The twentieth to the twenty-second verses. 
Притчи 4.20. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моих, моим преклони ухо твое, да не отходят они, то есть слова эти, от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Притчи 4.20. Proverbs 4.22. Здесь подмечает uh, автор этих слов несколько важных мыслей. The author of these words uh, emphasizes a few key points. Автор говорит, словам моим внимай. Uh, he says, my son, give attention to my words. Братья и сестры, к вам и к, к себе вопрос. So, brothers and sisters, I would like to ask Внимаем ли мы словам Господним? Do we listen, do we heed God's word? Очень многие внимают словам только к чьим? Uh, some uh, people sometimes listen to words, but whose words? Кто-то слушает политиков, кто-то слушает инвесторов, аналитиков, социологов. Some people listen to politicians, investors, analysts, sociologists. Автор говорит, словам моим внимай. The author says, listen to my words. У нас начинается год, давайте расположим свое сердце, Беттани, к словам Господним внимать. A new year is starting, let us, uh, let us set our hearts on God's word. Второе, что этот текст говорит. And the second thing that this says. Храни их внутри сердца твоего. Is... Uh, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Мы читаем Библию. Ради чего мы ее читаем? We read the Bible, but for what? Чтобы она запала в сердце или чтобы лишь бы прочитать? Uh, so that it would go into our heart or so that we would just read it. Хочешь получить исцеление? Внимай Господню Слову и храни его в сердце твоем. If you want to receive healing, then heed God's word and don't just read it. Дальше автор говорит, они жизнь для того, кто нашел их. And then he says, they are life to those who find them. Слово Господне продлевает жизнь. So God's word uh, increases our life. И что самое коснулось меня в этом тексте? And what stood out to me the most? То есть результат, если человек словам внимает и хранит эти слова. As a result, if a man heeds all of these words, смотрите, они здравие для всего тела его. They are health to all their flesh. Подметьте, подчеркните слово всего. I would like you to emphasize the word all. Не для части тела. Not for just a part. Голова это часть тела. A head is one part of the body. Грудь, легкие, это часть тела. The lungs, the chest, another Но part. Слово Божье говорит, что кто внимает этому Слову, то это Слово для всего тела исцеления. But this word says, whoever heeds these words will receive healing for all the Здравие flesh. для всего тела его. For all their body. Когда-то я читал, читал или слушал свидетельство Дерека Принц. Он молодой солдат. Он лежал в госпитале. Я не знаю, где он служил. Или на Ближнем Востоке, или в какой-то африканской стране. I don't remember where he served. Either in the Orient or Africa. He was not a believer yet. Когда он лежал в госпитале, он заболел очень тяжелой смертельной болезнью. И никто ему уже помочь-то не мог. Nobody could help him. И в их э, госпиталь приехала одна миссионерка. And a missionary woman came. Она зашла в палату к нему. She entered, uh, she entered his, uh, Она room. пару слов сказала о Христе. She said a few words about Christ. Дала ему Библию. Gave him a Bible. И сказала, это слово поможет и твоей душе, и твоему телу. And said, this word will help both your body and your soul. И вот Дерек Принц говорит. And Derek Prince says. Он когда-то учился на философа, на юриста. At one point he studied to become a philosopher. Он любил так все по порядку. He liked to do everything in a certain order. И он дочитался до до текста в Библии. And he started reading the Bible. Что 
Библия будет здравием для всего тела. И он говорит, я лежу в палате на моей койке. И я, говорит, мне принесли жменю там этих таблеток медицины. И он говорит, я держу это. I'm holding it in my hand. И мне приходит мысль. And then a thought comes to my mind. Тебе эти таблетки приносят три раза в день. People give you these pills three times a day. А здесь говорится, что это будет слово, будет исцелением, лекарством для для тела твоего. But this says that the word will be healing for all flesh. Я не говорю, что он все делал правильно, этот Дерек Принц. I'm not saying that everything that Derek Prince did was right. Но он решил для себя. But he decided. Давай я таблетки спрячу. Uh, let me hide the pills. И когда три раза мне доктор дает таблетки, я три раза вместо таблеток буду читать Библию. And when they bring me pills three times a day, instead of taking them, I'll read the Bible. И он утро, в обед и вечер. So in the morning, during at lunch, ему and приносят еду dinner. и медицину. They uh, brought him он medicine. Он медицину прятал. He hid the medicine. И вместо того Читал несколько глав текста Библии. И через три месяца он почувствовал намного лучше, его выписывают. И когда его выписывали, собрались там и журналисты, потому что от такой болезни человек обычно не вылечивается. И он говорит, я боялся с одной стороны сказать правду. And he said, I was afraid to tell the truth. Мне подходят и спрашивают, вот, какая лучшая таблетка тебе помогла? People are coming up to me and asking, which pill worked best? А он говорит, я боюсь сказать правду, а с другой стороны, у меня уже торбочка собралась этих таблеток, которые я за три месяца не брал. He said, I was afraid to tell the truth, but I already have a small basket of things I didn't take. Но он потом все-таки набрался смелости и говорит, вот эта медицина, которая мне помогла. Друзья, мы любим докторов, и у нас есть доктора, и мы идем к докторам. Но Библия говорит, But the Bible says, что если человек расположит свое сердце к Слову, то Слово Господне будет здравием для всего тела, от темени головы до подошвы ноги. If a person opens his heart to the Bible, then the Word will be healing for all flesh from the crown of the head. И последний главный текст, который я хотел бы подчеркнуть здесь. And one other text that I would like to emphasize here. What, what passage should I read so that I can be healed? Um, Really, it's the entirety of the Bible from Genesis to Revelation. Но сегодня я хотел бы предложить только одну главу. But today I would like to offer one chapter. И в этой одной главе всего лишь два стиха. And in that chapter there are only two verses. Если человек услышит эти два стиха, and if he hears those two verses, если человек пустит эти два стиха в свое сердце. And if he lets those two verses into his heart, если эти два стиха наполнят сердце человека, and if they fill the heart of that man, то эти два стиха способны сделать человека исцеленным. Then those two verses can heal. Не потому, что это озвучил простой человек, скажем, Василий. Not just because a simple man like Vasily said it. А потому что они озвучены Божьим Святым Духом. But because they were spoken by God's Holy Spirit. Итак, что же это за два стиха? So what are these two verses? Исайя 53 глава 4-5 стихи. Isaiah 53. Если можно, операторы, помогите нам. Исайя 53 4 и 5. Русский текст говорит так. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Давайте, если можно, давайте в русском варианте включите, чтобы мы по-русски могли всей церковью прочитать это вслух. Молодцы. Итак, еще раз. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был 
поражаем, наказуем и уничижен Бога. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Здесь два вопроса. I have two questions here. Кто из вас, братья и сестры, кто из вас считает, что вы прощены Богом? Who among you thinks that you are forgiven by God? Почти все подняли руки. Слава Almost Богу. Almost everybody raised their hands. Вот сестра Елена. So, вам sister, вопрос. Лилия. Когда вы покаялись? When you repented, вы были прощены. You were forgiven. Вам как вы это узнали? Вам ангел пришел это сказал. How did you know that? Did an angel come and tell you? Сон был. A dream maybe. Видение было. Как вы знаете, что вы прощены? A vision maybe. How did you know you were healed? Так слово Божье говорит. Если бы я каждого из вас спросил бы, вы бы все ответили одинаково. The word of God says that if I asked everybody, you would all say the same thing. Я верю, что я спасен и прощен, потому что так говорит Библия. I believe I am forgiven because the Bible says so. Что он понес на себе мои грехи, мои немощи, мои беззакония, мои мои пороки. Because he bore my sin and my afflictions and my sickness. Слово Божье говорит, что если мы будем исповедовать грехи, то он будучи верен и праведен, простит нам неправды наши. The Bible says that if we confess our sins, then he who is faithful and righteous will forgive them. Братья и сестры, мне не нужен ангел, мне не нужно видение от Господа, чтобы сказать, ты прощен. Я знаю, что я прощен. Brothers and sisters, I don't need an angel or a dream or a vision to know I'm forgiven. Почему я знаю, что я прощен? Why do I know? Потому что так сказала Библия. Because the Bible says it. И как поется в песне, пусть весь мир твердит, и но я знаю, я Христом спасен. And like in this song, let the world say otherwise, I know I am saved by Christ. Друзья, но вопросы спасения мы все верим, что когда мы покаялись, мы получаем прощение. So uh, when we talk about salvation, we know that we receive it by faith. Но вот вопросы исцеления. But when talking about healing, мы задаем вопрос. We start having Откуда doubts. Откуда я могу знать, что Он понес на себе мои не мои немощи и понес на себе мои болезни? How can I know that He bore my iniquity, sin, and sickness? Но этот же самый Дух Святой, который писал Василий, что этот Агнец понесет твои грехи, этот же Дух Святой говорит, он понес и твои болезни. But the same Holy Spirit that said the Lamb bore your sin also said He bore your sickness. Ранами Его мы исцелились. By Кто His это stripes, сказал? We are healed. Кто это сказал? Who said it? Дух Святой. The Holy Spirit. Чье это слово? Whose word is Это it? слово Бога. It's God's word. Братья и сестры, перед тем, как приходит исцеление, Бог посылает слово. So brothers and sisters, before any healing, God sends a word. Слово человек должен принять. Если он примет и так сделает, он получит результат. A person has to accept the word, and if he does, then he will see some result. Израилю было послано слово. Построите э, змея и с верой посмотрите, будет результат исцеления. Israel received a word, build a copper snake, look on it, and you will be healed. And Христи... they did that. Христиане, поверите, что Иисус понес ваши немощи и ваши болезни. Будет так. So Christians, if you believe that Christ bore your afflictions and iniquities and sickness, then it will be so. Если человек So if a person не будет верить, что Иисус может его простить, он получит прощение? Does not believe that Christ can forgive, will he receive Нет. forgiveness? No. Если грешник не верит, что Бог за него отдал сына, он не будет прощенным. If a sinner does not believe that God sent his son to Почему die? Почему мы получаем прощение? Потому что мы веруем. 
Why do we receive forgiveness? Because we believe. И мы идем каемся, и в результате веры и покаяния мы получаем прощение грехов. We repent, and through faith we receive forgiveness of sins. Точно так же и исцеление. В результате веры в то, что Иисус понес наши болезни, мы можем получать исцеление. It's the same thing with healing. Because we believe that Christ bore our sicknesses, we can be healed. Сначала идет слово. So first a word. Слово нам дано. Uh, a word is given to us. Может ли Бог исцелять? Can God heal? Мы нашли текст Библии. Может. We found proof in the Bible. Yes. Хочет Бог исцелять? Does he want to? Иисус говорит, хочу, очистись. Jesus said, yes, be cleansed. Но Бог будет исцелять через слово, которое он раньше перед этим скажет. But he will heal through a previously given word. И он слово сказал в Исаии. And he gave Isaiah a word. А теперь Поверит народ в это слово? Now will the, will the people believe the word? Если это слово из страницы и главы 53 переместится из Библии в мой дух, это слово приведет к результатам. If Isaiah 53 will go into my heart, then it will start, uh, it will start acting and I will see results. Псалмопевец, которого мы читали, он, он, он напоминает, если это слово станет частью меня, So the psalm writer uh, reminds us that if the word becomes a part of me, если это слово войдет в мой дух, это слово приведет меня к исцелению. If it goes into my spirit, then it will lead to healing. Итак, мы сейчас будем молиться. We're going to pray here soon. Я хочу молиться в двух направлениях. I want to pray about two things. Господи, помоги нам поверить твоему слову. The first thing, help us believe in your word. И помоги нам сделать, как твое слово обещает. And help us do what your word promises. Мы сейчас будем молиться. So we're going to pray. Если кто-то из вас, if somebody among you, имеет болезнь, has a sickness. Болезни есть разные. There are different sicknesses. Есть болезни духа. There are spiritual sicknesses. Есть болезни души. There are mental sicknesses. Сегодня очень все больше и больше мы видим людей, которые болеют душевными болезнями. Uh, especially today we see more and more mentally Это ill. Это депрессия, people. уныние. Пораженная душа и дух. This is depression, uh, a completely destroyed spirit. Есть болезни тела, телесная болезнь. And then there are physical sicknesses. Библия говорит, что нам дано слово. The Bible says that we're given a word. И это слово звучит, что он может исцелять, хочет исцелять и желает исцелять. And this word says that God can heal, wants to heal and desires to heal. Если ты веришь, And if you believe что тот же самый агнец, that the same lamb о котором Исаия говорит, that Isaiah spoke of, понес твои грехи, bore your sins, если ты веришь, что он не только взял твои грехи, но и твои болезни, but if you, and if you believe that he not only bore your sins, если ты ухватишься за это слово, but also your sicknesses, and if you take hold скажешь, of the word, Иисус, я от тебя не только прощение хочу получить, но и исцеление, and say, I don't want to just receive forgiveness, but healing from you, Он это может тебе дать. Then He can give it to you. И последнее. And the final thing. Всех ли Бог исцелял? Does God heal everyone? Мы находим, что были исключения, когда Бог не исцелял людей. We find that there were exceptions when God did not heal. Но об Обычно в таких случаях Бог объяснял человеку, почему он так поступает. But usually in these cases God explained why he did not heal. Павел апостол молится, и Бог не забирает это жало. Мы даже не знаем, что это был. Uh, the apostle Paul prayed, but God did not remove the thorn in his side. Но Бог объясняет и говорит: "Довольно тебе благодать". But God says, "My grace is enough for you." Павел так как так как над так как сейчас так так тебе лучше. He said, the way you are right now is perfect. Я думаю, если кого-то Бог не исцелит, if uh, God doesn't heal, но Бог объяснит и скажет, что это в моем плане так лучше, then He will explain that in my plan it's better. Любой человек согласится и скажет, Господи, если ты считаешь, что так лучше, я готов. Uh, anybody should agree that if it's better like this, then I am ready. Я готов, как Иов, как другой, если это лучше. I'm ready to be like Job if this is better. Но если это не лучше, а ты хочешь меня исцелить, а я в это не верю. But if this isn't better and you want to heal me, but I don't believe, 
Если бы мы посмотрели, сколько людей просили у Бога, и Бог не исцелил, If we could look at how many people asked God whom he did not Я думаю, heal, наверное, на одной руке можно их посчитать по всей Библии. Then you could probably count on one hand Это how единицы, many кому Бог сказал, так лучше, чтобы ты так остался. The There were probably only a handful that God said Но he could тысячи not heal. примеров, где люди обращались, и Бог их исцелял. But there are thousands of examples when People turn to God Но почему-то большинство людей свое неисцеление приписывает это воля Божья. But for some reason, if somebody's not healed, people say it's the will of God. Очень многие люди страдают и болеют не потому, что это воля Божья. Many suffer and are sick not because it's God's will. А потому что не приняли слово о себе и о своем исцелении. But because they did not accept the word about their healing. Итак, если ты веришь, что Иисус понес твои грехи и веришь, что Он понес твои болезни, so if you believe that Christ bore your sins and sicknesses, то мы будем молиться за таких людей. Then we will pray for those people. Исцеляю не я и не церковь. Uh, I don't heal and the church doesn't heal. Но исцеляет слово и дух святой. But the word and the Holy Spirit. Если ты веришь этому слову, if you believe the word, то это слово от Бога может прийти в твое сердце и тебя исцелить. Then this word from God can come into your heart and heal you. Давайте мы поднимемся. Let's stand up. Если есть среди нас такие люди в этом зале, или если вы смотрите нас сейчас онлайн, if there are people here or online, вы в госпитале, maybe you're in the hospital, возможно вы дома, maybe you're home, где бы вы ни были. Wherever you are, если вы нуждаетесь в исцелении, if you need healing, откройте Исаии 53 главу. Open Isaiah 53. Перечитайте эту главу и скажите: Я верю, что это Агнец, этот Агнец понес и мои грехи, и мои болезни. Read this chapter and believe that the Lamb bore my sins Gosp and illnesses. Господи, исцели меня. Lord, heal me. Или объясни мне, почему я страдаю. Or explain why I am suffering. Верьте Иисусу, верьте Духу Святому и пророкам. Believe Christ, the Holy Spirit, and the prophets. Если вы далеко от нас, молитесь там, где вы есть. If you are further away from the front, uh, you can pray where you are. Если вы в этом собрании можете подойти к сцене, подойдите, мы будем молиться. If you can come up to the front, come up, and we will pray for you. Молимся, братья и сестры. Кому нужна молитва, проходите сюда. Давайте возвысим голос к Богу и будем молиться за людей, которые проходят сегодня к алтарю. И мы будем по Слову Господню мазать людей елеем помазания на исцеление от болезней, которые есть среди этого народа. Наш Бог – великий Бог. Наш Бог посылает Слово. И наш Бог посылает Слово, чтобы возбудить веру в человека. И верой человек получает исцеление от того, кто... Кто это исцеление обещал? Исцеление от Святого Духа и от ран Иисуса Христа. Церковь, мы будем молиться и мы будем продолжать поклоняться Господу. Молимся, церковь.